ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന മൈക്രോ ഗ്രീൻ കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മൈക്രോ ഗ്രീൻ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത ചെറുപയർ ചെടികളാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വലിയ സമയമോ അതുപോലെ അധ്വാനമോ ഒന്നും ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ജനലിൻ്റെ ഓരത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടും ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഒരു പാകത്തിന് ആയിക്കിട്ടും ഒരുപാട് ദിവസം അധികം ഇത് ഇങ്ങനെ വളർത്തേണ്ടതില്ല ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് പാകത്തിനാകും ഇത് ചെറുപയർ ചെടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെറുപയർ ചെടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള തോരനെല്ലാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെടികൾ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കടുക് ചെടിയും നട്ടു നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ കടുക് ചെടികൾ വളർന്നാൽ അത്രയൊന്നും അതിന് തണ്ടും ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ചെറുപയർ ചെടിയാണ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പവും നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും ചെറുപയർ ചെടി നട്ടാലാണ് ഇത് ഞാൻ മൈക്രോ ഗ്രീൻ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത ചെറുപയർ ചെടികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കളയേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മളിത് മണ്ണിലെല്ലാം വളർത്തുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അതിലാണ് വിത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേരടക്കം നമുക്ക് മുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ തോരന് വേണ്ടുന്ന ചെടികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിഷരഹിതമാണ് നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പോഷക സമൃദ്ധവുമാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ ചെറുപയർ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ സമയം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപയറോ അല്ലെ വിത്തുകളോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഇടുകയല്ല വേണ്ടത് ഒന്ന് കുതിർത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറം തൊലി ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സസോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജനലിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിനുള്ള ബേസിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കോട്ടൺ തുണിയും നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ര ഒരു എഫർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മൂന്ന് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച ചെറുപയർ വിത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോ വിത്തും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുകളിൽ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുളക്കാൻ പാടാണ് ഇനി മൂന്ന് നേരം നമ്മൾ സ്പ്രേയർ വെച്ചോ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി തടിച്ചോ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റായി കോഴ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ചെടികൾ പാകമായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പേപ്പറൊക്കെ കുതിർന്ന് ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനമോ ശ്രദ്ധയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഡയറക്റ്റ് വെയിലത്തോ അതുപോലെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെടികൾ വാടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണെത്തുന്ന അടുക്കളയുടെ അടുത്ത് അടുക്കളയിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ദിവസം കൂടുതലാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെടികളുടെ തണ്ടുകൾ മൂപ്പ് വരികയും നമുക്ക് തോരണൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴോ എട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് തോരനായിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് 
വെള്ളം കുറേശ്ശിയായി തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജനലിൻ്റെ ഓരത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ